Nilai mata wang ringgit Malaysia dilihat mengalami tren penurunan berbanding dolar Amerika Syarikat juga dolar Singapura bermula awal tahun 2022 dan telah melebihi nilai RM4.40 berbanding 1 US dollar pada 19 Mei 2022. Sebelum ini, nilai ringgit paling rendah dicatatkan ialah RM4.447 berbanding 1 US dollar pada 20 Mac 2020 selepas COVID-19 diiktiraf sebagai pandemik global oleh WHO. Nilai mata wang utama lain termasuk yen, euro, pound dan yuan juga telah menurun berbanding dolar Amerika Syarikat akan tetapi ringgit adalah mata wang yang mengalami penurunan paling besar antara negara-negara di Asia Tenggara iaitu sebanyak 4.74% sejak awal tahun 2022 jadi dalam video kali ini kita akan melihat kenapa nilai ringgit Malaysia mengalami penyusutan dan kesannya teruskan menonton kelembapan ekonomi China Selain negara-negara ASEAN, China adalah negara rakan dagangan terbesar Malaysia untuk 12 tahun berturut-turut dengan nilai ekspor sebanyak 16.2% pada tahun 2020. Nilai ekspor ke China bersamaan kira-kira 12.4% daripada nilai KDNK Malaysia berbanding ke Indonesia sebanyak 3.8% dan Thailand sebanyak 0.7%. Pada bulan Mac 2022 sahaja, Nilai ekspor ke China meningkat sebanyak 10.7% iaitu RM17.79 bilion disokong oleh pengeluaran produk elektrik dan elektronik, minyak sawit dan pertanian dari Malaysia. Polisi sifat COVID yang dilaksanakan oleh kerajaan China menyebabkan KDNK negara kedua terbesar dunia itu jatuh di bawah sasaran awal daripada 4.8% kepada 4.3%. Penyusutan pertumbuhan ekonomi China sebanyak 1% akan menjejaskan 0.3% hingga 0.5% KDNK Malaysia. Penutupan pusat ekonomi di Shanghai dan Guangzhou bermula April 2022 mengganggu rantaian bekalan global dengan kapal kontena turut tersekat di pelabuhan paling sibuk di dunia. Penganalisis melihat polisi sifat COVID yang memerlukan ujian yang luas, penutupan penuh dan kuarantin akan menyebabkan ekonomi China turut perlahan bagi beberapa bulan yang akan datang. Pada awal bulan Mei 2022, Presiden Xi Jinping turut memberi kepastian akan terus komited dengan polisi sifat COVID ini. Kadar Inflasi Kadar inflasi naik apabila harga barangan dan perkhidmatan semakin mahal dalam pada masa yang sama berlaku penurunan nilai mata wang. Sewaktu inflasi, Lebihan tunai berlaku dalam pasaran apabila kadar faedah bank yang rendah mengurangkan kos pinjaman. Beberapa pakej rangsangan kerajaan serta pengeluaran KWSP membolehkan rakyat banyak berbelanja menyebabkan penawaran barangan tidak mampu memenuhi permintaan. Oleh itu, kenaikan harga berlaku juga nilai mata wang tersebut akan menyusut berbanding mata wang asing. Kadar inflasi pada tahun 2021 ialah 2.5% membawa maksud bahawa perbelanjaan purata individu telah meningkat pada kadar 2.5% sepanjang tempoh setahun yang sebelumnya pada tahun 2020 kadar inflasi adalah negatif 1.2%. Bank Negara Malaysia mengunjurkan kadar inflasi sebanyak 2.2% hingga 3.2% untuk tahun 2022. Contohnya, roti canai yang dijual pada harga RM70 sekeping pada 5 tahun lepas kini dijual pada harga RM1.20 hingga RM1.70 sekeping. Harga seguni tepung gandum seberat 25 kg sebelum ini dijual pada harga RM45 kini berharga RM65 menyebabkan peniaga terpaksa menaikkan lagi harga jualan makanan selepas ini. Dasar Monetary di Amerika Syarikat Kelemahan ringgit juga disebabkan faktor luar iaitu pengukuhan dolar Amerika Syarikat yang berlaku berbanding hampir kesemua mata wang utama dunia. Bank pusat di Amerika Syarikat yang dikenali sebagai Rizab Persekutuan mengetatkan dasar monetari dengan menaikkan kadar faedah secara agresif daripada sifar pada awal tahun ini secara langsung memberi kesan kepada pasaran mata wang di Asia. Di Amerika Syarikat, kadar faedah atau Fed Funds Rate mampu menggerakkan pasaran dan mempunyai kesan berantai sama seperti OPR yang digunakan oleh Bank Negara Malaysia dan ia ialah cara utama digunakan untuk mengawal inflasi. Secara asasnya, kadar faedah bank yang rendah membantu merancakkan ekonomi kerana kos pinjaman yang mampu dibayar menyebabkan lebihan wang dalam ekonomi akan tetapi ia turut menyebabkan kadar pulangan simpanan di bank yang rendah. Inflasi di Amerika Syarikat yang meningkat kepada 8.6% berbanding 8.3% pada April 2022 akan mendorong Rizab Persekutuan untuk menaikkan lagi kadar faedah dan pada 15 Jun 2022, 
Rizal Persekutuan mengumumkan kenaikan kadar faedah paling agresif dalam hampir 30 tahun sejak 1994. Turut berlaku ialah aliran keluar ringgit dan mata wang lain di Asia oleh pelabur antarabangsa apabila Rizal Persekutuan memperketatkan dasar monetari mereka dan ini akan menjejaskan pemulihan ekonomi di rantau Asia. Kesan Kejatuhan Nilai Ringgit Nilai ringgit yang menunjukkan trend berterusan menurun membimbangkan rakyat kerana kesan langsung yang akan dialami berikutan Malaysia mengimport banyak produk dari luar terutamanya makanan. Pada tahun 2021, Malaysia mengimport sebanyak RM51.4 bilion produk makanan berbanding jumlah ekspor sebanyak RM38.7 bilion. Rakyat Malaysia telah menyaksikan harga ayam melonjak sehingga RM15 ringgit sekilogram Meskipun pihak kerajaan telah menetapkan harga shilling jualan sebanyak RM8.90 Ini kerana sebahagian besar sumber makanan ayam diimport dari luar melonjak harga daripada RM501 tan kepada RM1901 tan yang kebanyakannya diperbuat daripada biji rit seperti jagung dan kacang soya Rusia dan Ukraine yang masih berperang ketika ini adalah pengeksport 1 per 3 keperluan biji ring global Menurut Gabenor Bank Negara Malaysia, Malaysia tidak akan menghadapi hiperinflasi kerana polisi kerajaan yang menetapkan harga shilling barangan keperluan dan subsidi diberi kepada bahan bakar pengangkutan. Nilai ekspor Malaysia juga adalah lebih banyak daripada import dan Malaysia akan mempunyai lebihan akaun melebihi RM75 bilion untuk tahun 2022. Menteri Kewangan pula menyatakan kebimbangan pelabur asing ialah faktor sementara yang menyumbang kepada penyusutan nilai ringgit dan apa yang lebih penting ialah asas kukuh dalam ekonomi Malaysia. Analisis terkini tabung kewangan antarabangsa IMF juga menganjurkan perkembangan KDNK Malaysia sebanyak 5.75% bagi tahun 2022 akan menyumbang kepada pengukuhan nilai ringgit. Selain itu, menurut pandangan ahli ekonomi dari Bank Dunia, kelemahan ringgit berbanding mata wang utama dunia ketika ini juga memberi impak positif kepada ekspor Malaysia kerana harga beberapa komuniti utama yang kukuh dapat memberi keseimbangan bagi kebergantungan barangan import. Kesimpulannya, Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka menggunakan sistem kadar pertukaran yang fleksibel iaitu pergerakan dalam kadar pertukaran ringgit ditentukan oleh pasaran. Ketika ini, Bank Negara Malaysia memantau pergerakan nilai ringgit dan polisi kewangan kerajaan juga mempengaruhi keadaan ini. Faktor sementara dari luar yang menyumbang kepada penyusutan ringgit seperti pengukuhan dolar Amerika Syarikat melalui dasar monetari, kelembapan ekonomi China dan perang Rusia-Ukraine telah menyebabkan kebimbangan pelabur asing. Selain itu, faktor yang sangat penting ialah pengurusan fiskal kewangan yang baik oleh kerajaan dan politik yang stabil bagi menarik banyak pelabur asing ke Malaysia bagi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi jangka panjang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.